హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు విన్నర్స్ ఆన్లైన్ నేను మీ జగన్మోహన్ రెడ్డి పాతకోట భారతదేశ భౌతిక స్వరూపాలకు సంబంధించినటువంటి ప్రాక్టీస్ బిట్స్ చేస్తూ ఉన్నాం మనం ఈ ఫోర్త్ సెషన్లో ద్వీపకల్ప పీఠభూమికి సంబంధించినటువంటి కొన్ని ప్రాక్టీస్ బిట్స్ మనం ఈరోజు చూద్దాం రణతాంబోర్ నేషనల్ పార్క్ రణతాంబోర్ నేషనల్ పార్క్ ఏ పీఠభూమిలో కలదు రణతాంబోర్ నేషనల్ పార్క్ రైట్ రణతాంబూర్ నేషనల్ పార్క్ ఇస్ ఫేమస్ ఫర్ రాయల్ బెంగాల్ టైగర్స్ ఆ నేషనల్ పార్క్ ఢిల్లీకి చాలా సమీపంగా ఉంటుంది భారతదేశానికి ఏ అమెరికా అధ్యక్షుడైనా వస్తే మనం మొట్టమొదట చూపించేటటువంటిది ఇక్కడ రణతాంబూర్ నేషనల్ పార్క్ ఇక్కడ ఉంది ఒకసారి చూద్దాం చిన్న వ్యూ చూద్దాం రణతాంబూర్ నేషనల్ పార్క్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ పర్వతాలు ఆరావళి పర్వతాలు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఇవి ఈ వింధ్య పర్వతాలు ఈ ఆరవలి పర్వతాలకు ఈ వింధ్య పర్వతాలకు మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఈ పీఠభూమి భాగాన్ని మాల్వ పీఠభూమి అంటాం ఈ మాల్వ పీఠభూమిని ఆ తర్వాత భూండి కొండలు మేవార్ పీఠభూమి కోటా పీఠభూమి రణతాంబోర్ పీఠభూమిగా విభజించడం జరిగింది ఈ మాల్వ పీఠభూమి యొక్క ఉత్తర భాగాన ఉన్నటువంటి ఆ భాగాన్ని రణతాంబోర్ పీఠభూమి అంటాం అక్కడ ఉన్నటువంటి నేషనల్ పార్క్ రణతాంబోర్ నేషనల్ పార్క్ రణతాంబోర్ నేషనల్ పార్క్ ఏ పీఠభూమిలో కలదు మాల్వ పీఠభూమిలో కలదు రైట్ మాల్వ పీఠభూమిలో కలదు ఓకే మీరు బాగా గుర్తు పెట్టుకోండి నేషనల్ పార్క్స్ రాష్ట్రాల యొక్క ఉనికి అడుగుతాడు నేషనల్ పార్క్స్ లో ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకమైనటువంటి జంతువులు అడగడానికి అవకాశం ఉంది ఆ నేషనల్ పార్క్ ఏ భౌగోళిక స్వరూపంలో ఉంది అని కూడా అడగడానికి అవకాశం ఉంది రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మాల్వ పీఠభూమిలోని క్రమక్షయ స్వరూపాన్ని గుర్తించండి ఇందాక మనం చూపించినటువంటిది మాల్వ పీఠభూమి ఈ మాల్వ పీఠభూమి యొక్క స్పెషల్ ఏంటిదంటే చిన్న ఇవి ఆరావళి పర్వతాలు ఇవి వింధ్య పర్వతాలు రైట్ ఈ మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఈ మాల్వ పీఠభూమికి ఇదిగో ఈ విధంగా చంబల్ దాని యొక్క ఉపనదులు దానితో పాటుగా బెట్వా కెన్ అన్నటువంటి నదులు అలా ఉత్తరంగా ప్రవహిస్తాయి మాల్వాన పీఠభూమిలో ఈ విధంగా పశ్చిమ వైపునకు మాహి అన్నటువంటి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి నది ప్రవహిస్తుంటుంది ఇది కర్కట రేఖను రెండు సార్లు ఖండించేటటువంటి నది ఈ మాహి నది ఈ విధంగా రెండు రకాల ప్రవాహాన్ని కలిగి ఉన్నటువంటిది ఈ మాల్వ పీఠభూమి ఈ నదుల యొక్క తీవ్రమైనటువంటి అవనాధిక క్రమక్షయం వలన అత్యంత లోతైనటువంటి గాడులు ఏర్పడతాయి వాటిని రవైన్ ల్యాండ్స్ రవైన్ ఓకే రవైన్ ల్యాండ్స్ వాటిని తెలుగులో మనం కందర భూములు అంటున్నాం కందర భూములు ఈ మొత్తం ఈ కందరభూమిలో ఉన్నటువంటి ఈ మొత్తం భౌగోళిక స్వరూపాన్ని బ్యాడ్ ల్యాండ్ టోపోగ్రఫీ ఉత్కాట భూమి అంటాం ఈ ప్రాంతమే బందిపూడు దొంగలకు ఆవాస ప్రాంతం ఎందుకంటే దాగడానికి చాలా అవకాశం ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలు ఈ యొక్క కందరభూములు ఓకే నెక్స్ట్ వన్ వింధ్య పర్వతాలకు సంబంధించి తప్పుగా ఉన్నటువంటి అంశాన్ని గుర్తించండి వింధ్య పర్వతాలు చిన్న వ్యూ చూద్దాం వింధ్య పర్వతాలకు సంబంధించి తప్పుగా ఉన్నటువంటి అంశాన్ని గుర్తించండి రైట్ చూడండి ఇక్కడ చూపిస్తున్నటువంటి అంశాన్ని చూడండి ఇదిగోండి ఇవి వింధ్య పర్వతాలు గుజరాత్ నుండి మొదలుకొని జార్ఖండ్ వరకు విస్తరించి ఉన్నటువంటి ఒక విచ్ఛిన్న శ్రేణి యొక్క వింధ్య పర్వతాలు సిరాయి గొప్ప సంస్కృతికి చెందినటువంటి బింబెట్కా గుహ ఇందులో కలవు బింబెట్కా చాలా ఫేమస్ అండి భారతదేశంలో దాదాపుగా ఏడు వందలకు పైగా ఉన్నటువంటి సిరాయి గొప్పు అవశేషాలు సిరాయి గొప్పు చిత్రాలు రాక్ ఆర్ట్ పెయింటింగ్స్ ఉన్నటువంటి గుహలు బింబెట్కా కేవ్స్ అవి ఈ వింద పర్వతాలు ఉన్నాయి రైట్ వింద పర్వతాల యొక్క తూర్పు భాగాన్ని కైమూర్ శ్రేణులు అంటారు ఈ వింద పర్వతాల యొక్క తూర్పు భాగం తూర్పు అంచును 
కైమూర్ పర్వతాలు అంటారు దానికి చిట్ట చివరి అంచులు కైమూర్ పీఠభూమి అని కూడా అంటాం రైట్ ఇవి వింధ్య పర్వతాలు దాని ఇంకొక పాయింట్ చూద్దాం వింధ్య పర్వతాలు ఉత్తర భారతదేశానికి దక్షిణ భారతదేశానికి జల విభాజకంగా కలవు వింధ్య మౌంటైన్స్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ వాటర్ డివైడ్ బిట్వీన్ నార్త్ ఇండియా అండ్ సౌత్ ఇండియా ఇక్కడ చూద్దాం నర్మదా తపతి గోదావరి కృష్ణ ఇవి మహా ఇవి దక్షిణాన ఉన్నటువంటి ఇక్కడ చూద్దాం ఇవి వింధ్య పర్వతాలు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మాహి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఇంకా చాలా చెప్తాం చూడండి చంబల్ దాని పక్కనే ఉన్నటువంటి బెట్వా కెన్ దాని యొక్క తూర్పు అంచున ఉన్నటువంటి సోన్ ఇవన్నీ కూడా ఉత్తరంగా ప్రవహిస్తాయి పోయి గంగా నది కూడా ప్రవహిస్తాయి అంటే ఉత్తర ఇది ఉత్తర భారతదేశానికి సంబంధించినటువంటి వాటర్ ఇది దక్షిణ భారతదేశానికి సంబంధించినటువంటి వాటర్ లాగా ఇదిగో ఇలా ప్రవహిస్తాయి అంతేకాదు ఇక్కడ చూడండి వింధ్య పర్వతాల యొక్క దక్షిణ అంశ వెంబడి ప్రవహిస్తున్నటువంటి ఈ నది పేరు నర్మద ఉత్తరంగా మాహి ఇదిగో అంటే పశ్చిమంగా మాహి ప్రవహిస్తుంది ఈ విధంగా పైకి చంబల్ దాని యొక్క ఉపనదులు అంతేకాకుండా చంబల్తో పాటుగా యముల యమునా నదిలో కలిసేటటువంటి మరికొన్ని నదులు అవన్నీ కూడా ఆ విధంగా ఉత్తరంగా ప్రవహిస్తూ ఉన్నాయి అంటే ఉత్తర భారతదేశానికి దక్షిణ భారతదేశానికి జల విభాజకంగా ఉన్నటువంటివి ఇక వింధ్య పర్వతాలు ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ రైట్ సెకండ్ రైట్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ రైట్ ఫోర్త్ వన్ దీనిలో ఎత్తైనటువంటి శిఖరం నక్రీక్ నక్రీక్ శిఖరం అన్నటువంటిది గారో కొండల్లో మనం ఇంతకుముందు కూడా చెప్పుకున్నాం మేఘాలయాలో ఉన్నటువంటి వరుసగా ఉన్నటువంటి మూడు పర్వత శ్రేణులు గారో కాశీ జయంతియా ఈ గారో కొండలో ఉన్నటువంటి ఎత్తైనటువంటి శిఖరమే నక్రీక్ శిఖరం సో ఫోర్త్ వన్ ఇస్ ద ఆన్సర్ చోటా నాగపూర్ పీఠభూమిని రెండు సమాన భాగాలుగా విభజించు నది ఏది చోటా నాగపూర్ పీఠభూమి మానవ పీఠభూమికి తూర్పు వైపు ఉన్నటువంటి పీఠభూమి చోటా నాగపూర్ పీఠభూమి ఆ చోటా నాగపూర్ పీఠభూమిని రెండు సమాన భాగాలుగా విభజిస్తున్నటువంటి నది ఏంటి రైట్ ఇదిగోండి ఇది చోటా నాగపూర్ పీఠభూమి ఆ ఉత్తరాన దక్షిణాన రెండు భాగాలుగా విభజిస్తూ ఉంటుంది రాంచీ పీఠభూమి హజారీబాగ్ పీఠభూమి అని ఈ రెండు భాగాలుగా రాంచీ పీఠభూమి హజారీబాగ్ పీఠభూమి ఇలా విభజిస్తున్నటువంటి ఈ నది దామోదర్ నది రైట్ ఇక చూద్దాం చోటా నాగపూర్ పీఠభూమిని రెండు సమాన భాగాలుగా విభజించు నది దామోదర్ నది మాహి నది ఇందాక మనం చూపించుకున్నాం వింధ్య పర్వతాల యొక్క ఉత్తర భాగం నుండి పశ్చిమంగా ప్రవహిస్తున్నటువంటిది సుభర్ణేక ఒడిశాలో ఉన్నటువంటి ఒక ముఖ్యమైనటువంటి నది బనాస్ అరావతి పర్వతాల యొక్క తూర్పు అంచకుండా ప్రవహిస్తూ చంబల్ నదిలో కలుస్తున్నటువంటి నది బనాస్ చంబల్ కది ఒక ఉపనది ప్రధానమైనటువంటి ఉపనది నెక్స్ట్ వన్ బల్ పక్రమ్ నేషనల్ పార్క్ ఏ కొండలలో కలదు బల్ పక్రమ్ నేషనల్ పార్క్ ఏంటి బల్ పక్రమ్ నేషనల్ పార్క్ ఓకే మొత్తం ఇండియా మ్యాప్ తీసుకుంటా నేను కొంత మనకు అవసరమైనటువంటిది మాత్రమే నేను ఉపయోగించుకుంటున్నాను రైట్ ఈశాన్య రాష్ట్రాలు వెస్ట్ బెంగాల్ ఇది మేఘాలయ ఈ మేఘాలయ రాష్ట్రంలో వరుసగా మనకు మూడు కొండల గుంపు కనిపిస్తాయి గారో కాశీ జయంతియా గారో కాశీ జయంతియా దాని యొక్క తూర్పు కొనసాగింపుగా ఉన్నటువంటిది మిఖిర్ అప్లాన్స్ గారో కాశీ జయంతి మిఖిర్ ఏమో అస్సాంలో ఉంటాయి గారో కాశీ జయంతి అనేమో మేఘాలయాలో ఉంటాయి ఈ మొత్తాన్ని మనం మేఘాలయ పీఠభూమి అంటాం మేఘాలయ పీఠభూమి అని కూడా పిలుస్తూ ఉంటాం సరే ఈ గారో కొండలో ఉన్నటువంటి ఎత్తైనటువంటి శిఖరం నక్రీక్ దాని చుట్టూ ఉన్నటువంటి ప్రాంతంలో నక్రీక్ బయోస్పియర్ రిజర్వ్ ఉంది నక్రీక్ బయోస్పియర్ రిజర్వ్ ఆ నక్రీక్ బయోస్పియర్ రిజర్వ్ లో ఉన్నటువంటి ఒక ముఖ్యమైనటువంటి నేషనల్ పార్క్ బల్ పక్రమ్ నేషనల్ పార్క్ రెండు పాండాల ఆవాస ప్రాంతం ఈ బల్ పక్రమ్ నేషనల్ పార్క్ బల్ పక్రమ్ నేషనల్ పార్క్ ఏ కొండలో కలదు గారో కొండలో కలదు మరి కాశీ కొండలు ఏమున్నాయి అన్నటువంటి ప్రశ్నని మనం ఇంకా చూడవచ్చు ఇందులో 
ఈ క్రింది వాణిలో వలయాకార ప్రవాహ నమూనాను కలిగి ఉన్నది ఏది వలయాకార ప్రవాహ నమూనాను కలిగి ఉన్నది ఏది ఏంటి వలయాకార ప్రవాహ నమూనా అంటే మధ్య భాగంలో ఇలా ఎత్తుగా ఉండి ఓకే ఒక సింకు ఆకారంలో ఉన్నటువంటి ఈ ప్రాంతంలో వర్షం ఇలా పడినట్టయితే నీరు అన్నటువంటిది ఈ విధంగా అన్ని వైపులకు ఈ విధంగా ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది అలా ప్రవహిస్తే అంటే చూడండి మీకు ఇంకా అర్థమయ్యేటట్టు చూపిస్తాను ఇదిగో ఈ విధంగా నీరు అన్నటువంటిది ఈ విధంగా ప్రవహించాలి అంటే మధ్యలో ఒక కలశం లాంటి ఎత్తైనటువంటి పీఠభూమి ఉండాలి అలాంటప్పుడు అక్కడ పడినటువంటి వర్షం అంతా కూడా అన్ని వైపులకు ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది దాన్ని మనం వలయాకార ప్రవాహ నమూనా అంటాం అలాంటిది భారతదేశంలో ఎక్కడ ఉంది అంటున్నాడు చోటనాగపూర్ పీఠభూమి లోకటక్ సరస్సు మాల్వా పీఠభూమి దక్కన్ పీఠభూమి ఇలాంటప్పుడు మనకు తెలియదు దక్కన్ పీఠభూమిని గమనించినట్టయితే దక్కన్ పీఠభూమిలో అలా ఉండడానికి అవకాశమే లేదు ఇదిగో దక్కన్ పీఠభూమిలో నదులు ఇలా ప్రవహిస్తూ ఉన్నాయి మాల్వా పీఠభూమి ఇందకనే చూపించుకున్నాం కొన్ని ఉత్తరంగా ప్రవహిస్తూ ఉంటే మాహి మధు మాహి మాత్రం పశ్చిమంగా ప్రవహిస్తూ ఉంది అది కూడా కాదు లొక్టక్ సరస్సు సరస్సుకి ఎప్పుడు కూడా అన్ని వైపుల నుంచి నీరు వెళ్ళిపోతాయి లోపలికి అంతే తప్ప అక్కడి నుంచి బయటికి రావడానికి అవకాశం లేదు సో ఇక మనకు మిగిలి ఉన్నటువంటిది చోటా నాగపూర్ పీఠభూమి ఆ ఎత్తైనటువంటి పీఠభూమి నుంచి నదులు మిగిలినటువంటి వైపులకు ప్రయాణిస్తూ ఉంటాయి ఇదే కాదు భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి గిర్ కొండలు భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి గిర్ కొండలు గుజరాత్ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి గిర్ కొండలు కూడా ఇలాంటి ప్రవాహ నమూనాను అలాగే వింధ్య సాత్పుర పర్వతాల్లో ఉన్నటువంటి అమర్కండక పీఠభూమి కూడా ఇలాంటి ప్రవాహ నమూనానే కలిగి ఉంది రైట్ నెక్స్ట్ వన్ మాసిండ్రం చిరపుంజి పట్టణాల యొక్క ఉనికిని గుర్తించండి మాసిండ్రం చిరపుంజి పట్టణాల యొక్క ఉనికిని ఇందాక మనం గారో కాశీ జయంతి కొండ చెప్పుకున్నాం గారో కొండలో బల్పక్రమ్ నేషనల్ పార్క్ నక్రిక్ బయోస్పియర్ రిజర్వ్ అని చెప్పుకున్నాం పక్కనే ఉన్నటువంటి కాశీ కొండలు ఇందాకనే మనం చూపించాం కదా మరొకసారి ఊరికే అలా గారో కాశీ అండ్ జయంతి ఈ కాశీ కొండల యొక్క దక్షిణ వాలుల వద్ద ప్రపంచ ప్రసిద్ధి చెందినటువంటి ఈ రెండు ప్రాంతాలు ఉన్నాయి మాసింద్రం అండ్ శిరపుంజి ప్రపంచంలోనే అత్యధిక వర్షపాతం పడేటటువంటి ప్రాంతం మాసింద్రం కాగా రెండవ ప్రాంతం చిరపుంజి ఈ రెండు ప్రాంతాలు కూడా కాశీ కొండ యొక్క దక్షిణ వాలుల వద్ద ఉత్తర వాలి కాదు పశ్చిమ వాలి కాదు తూర్పు వాలి కాదు దక్షిణ వాలుల వద్ద అందుకే ఇక్కడ పడినటువంటి వర్షం మొత్తం చూడండి బంగ్లాదేశే కెళ్ళిపోతుంది వర్షం పడేది మనకు ప్రవహించేది బంగ్లాదేశ్ రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ జోవాయ్ అనే పట్టణం ఏ పర్వతాలో కలదు గారోకొండలో బల్పక్రమ్ నేషనల్ పార్క్ నక్రిక్ బయోస్పియర్ రిజర్వ్ కాశీకొండలో ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకత మాసింద్రం చిరపుంజి పక్కనే ఉన్నటువంటి జయంతి ఆ కొండలో ఉన్నటువంటి కాశింత పెద్ద పట్టణం ఈ యొక్క జోవాయ్ పట్టణం చూడండి ఈ జోవాయ్ పట్టణం కాశింత పెద్దది అది ఇదిగో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి జయంతి ఆ కొండలలో ఉంది రైట్ నెక్స్ట్ వన్ సాత్పురా రాణిగా పిలువబడేటటువంటి వేస విడిది ఏది సాత్పురా రాణి చూడండి ఇక్కడ మనకు పౌగర్ పంచ్మరి మౌంట్ అబు నక్రిక్ మౌంట్ అబు అరావలి పర్వతాలు నక్రిక్ ఇప్పటికే మూడు సార్లు వచ్చింది కదా గారకొండలు పౌగడ్ వింధ్య పర్వతాల్లో ఉన్నటువంటి ఎత్తైనటువంటి శిఖరం పౌగర్ అది ఎనిమిది వందల ఇరవై తొమ్మిది మీటర్ ఎత్తు ఉంటుంది ఇక మిగిలిపోయి ఉన్నటువంటిది పంచ్మరి క్వీన్ ఆఫ్ సాత్పురాగా పిలువబడేటటువంటి పంచ్మరి పంచ్మరి అన్నటువంటిది ఒక వేసవిడిది కూడా ఈ పాంచుమరి అన్నటువంటిది పాంచ్ మరి పంచ పాండవుల గుహల పేరు మీదుగా వచ్చినటువంటిదే పాంచ్ మరి ఆ పాంచ్ మరి అన్నటువంటిది ఈ యొక్క వింధ్య పర్వతాల్లో ఉన్నటువంటి సుప్రసిద్ధమైనటువంటి వేసవి విడిది నెక్స్ట్ వన్ రుడ్యాడ్ క్రిప్పింగ్ సుప్రసిద్ధ రచన అయిన జంగిల్ బుక్ కు స్ఫూర్తినిచ్చినటువంటి నేషనల్ పార్క్ ఏది రాయ్ కన్హా నేషనల్ పార్క్ కన్హా అక్కడ ఉన్నటువంటి విశాలమైనటువంటి గడ్డి భూములు అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆకురాజు అడవులతో కూడి ఉన్నటువంటి సముదాయం అక్కడ ఉన్నటువంటి 
ఫన్ అండ్ ఫ్లోర్ అన్నటువంటిది అక్కడ నివాసం ఉన్నటువంటి ఆయనకు స్ఫూర్తిని ఇచ్చింది ఆ జంగిల్ బుక్ పుస్తకం రాయడానికి కుంబాల్ గారి నేషనల్ పార్క్ రణతాంబూర్ నేషనల్ పార్క్ అగస్తమలై నేషనల్ పార్క్ అవన్నీ కూడా అగస్తమలై మనకు కర్ణాటక కేరళ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటిది రణతాంబూర్ మనం ఇంతకు ముందే గుజరాత్ రాష్ట్రంలో చెప్పుకున్నటువంటిది కుంబాల్ గార్ ఇవన్నీ కూడా మనం చెప్పు మరీ చెప్పుకోబోతున్నాం కన్హా నేషనల్ పార్క్ మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో వింధ్య సాత్పురా పర్వతాలలో ఉన్నటువంటి ముఖ్యమైనటువంటిది ఈ యొక్క కన్హా నేషనల్ పార్క్ నెక్స్ట్ వన్ సాత్పురా పర్వతాలలో గల బయోస్పియర్ రిజర్వ్ గుర్తించండి భారతదేశంలో పద్దెనిమిది బయోస్పియర్ రిజర్వ్స్ ఉన్నాయి అందులో అందులో రెండు బయోస్పియర్ రిజర్వ్స్ రెండు బయోస్పియర్ రిజర్వ్స్ సాత్పురా పర్వతాలనే ఉన్నాయి ఇక్కడ చూడండి అమర్కంటక్ బయోస్పియర్ రిజర్వ్ నక్రీక్ బయోస్పియర్ రిజర్వ్ సిమిల్పాల్ బయోస్పియర్ రిజర్వ్ అగస్తమలై బయోస్పియర్ రిజర్వ్ అగస్తమలై కేరళ సిమిల్పాల్ ఒడిస్సా నక్రీక్ మేఘాలయ అమర్కంటక్ బయోస్పియర్ రిజర్వ్ అచ్చన కుమార్ అమర్కంటక్ బయోస్పియర్ రిజర్వ్ ఇంకొక బయోస్పియర్ కూడా ఇంకొక బయోస్పియర్ రిజర్వ్ కూడా ఉంది అదే పాంచుమరి బయోస్పియర్ రిజర్వ్ పాంచుమరి బయోస్పియర్ రిజర్వ్ రెండు బయోస్పియర్ రిజర్వ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ మనం ఒకటి ఇచ్చాము కొన్ని సందర్భాలు రెండు కూడా ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంది ఏ బీనా బీసీనా అని అలా ఇవ్వడానికి కూడా అవకాశం ఉంటుంది సాత్పురా పర్వతాలు కదా బయోస్పియర్ రిజర్వ్ అచ్చన కుమార్ అమర్కంటక్ మరియు పాంచుమరి నెక్స్ట్ అమర్కంటక్ పీఠభూమి ఏ శ్రేణులలో కలదు పదే పదే చెప్పుకుంటూ వస్తున్నాం అమర్కంటక్ వెరీ వెరీ స్పెషల్ ఒక చిన్న వ్యూ చూపిస్తాను అమర్కంటక్ సంబంధించినటువంటిది రైట్ ఇవి సాత్పురా పర్వతాలు ఉన్నటువంటి పర్వతాల గుంపు ఇవి మైకేల్ కొండలు సాత్పురా పర్వతాల యొక్క తూర్పు అంచుడు మైకేల్ కొండలు అంటాం ఈ మైకేల్ కొండలకు ఉత్తర భాగాన ఉన్నటువంటి ఈ పీఠభూమి ప్రాంతాన్ని అమర్కంటక్ పీఠభూమి అంటాం ఆ అమర్కంటక్ పీఠభూమి ఇంతకుముందు చెప్పాను బయోస్పియర్ రిజర్వ్ మరియు ఇదిగో అక్కడ పుట్టినటువంటి నది నర్మద పశ్చిమంగా ప్రవేశిస్తుంది అక్కడ పుట్టినటువంటి మహానది తూర్పుగా ప్రవేశిస్తుంది అక్కడే పుట్టినటువంటి సోన్ నది ఉత్తరంగా ప్రవేశిస్తుంది అద్భుతమైనటువంటి ప్రదేశం అమర్కంటక్ పీఠభూమి అదే అచ్చన కుమార్ అమర్కంటక్ బయోస్పియర్ రిజర్వ్ ఓకే ఇది ఎక్కడ ఉంది అమర్కంటక్ పీఠభూమి ఏ శ్రేణులలో కలదు రాజ్పిప్లా కొండలు అరావలి పర్వతాలు మైకేల్ శ్రేణులు గర్జాట్ కొండలు గర్జాట్ ఒడిస్సా అరావలి రాజస్థాన్ రాజ్పిప్లా కొండలు ఇదిగో ఈ ప్రారంభంలో ఉన్నటువంటివే రాజ్పిప్లా కొండలు సాత్పురా పర్వతాలలో ఉన్నటువంటి మొదటిది రాజ్పిప్లా ఇక ఆన్సర్ మనకు మైకేల్ శ్రేణులు వింధ్య పర్వతాల యొక్క తూర్పు భాగాన్ని కైమూర్ పీఠభూమి అన్నాం సాత్పురా పర్వతాల యొక్క తూర్పు భాగాన్ని మైకేల్ శ్రేణులు అంటాం ఇందులోనే అమర్కంటక్ పీఠభూమి ఉంది రైట్ నెక్స్ట్ వన్ మహారాష్ట్ర పీఠభూమికి సంబంధించి సరైనవి గుర్తించండి మహారాష్ట్ర ప్లాట్యూ అనంగానే మనకు జ్ఞాపకం వచ్చేటటువంటిది డెక్కన్ ట్రాప్స్ అక్కడ ఉన్నటువంటి దక్కన్ నాపరాతి సిగల్ అందుకే ఆ ప్రాంతం అంతా కూడా నల్ల రేగుడి మృతి కలతో సంపన్నవంతంగా ఉంటుంది శుష్క వ్యవసాయానికి పనికి వచ్చేటటువంటిది దక్కన్ నాపరాతి సిగలతో ఏర్పడింది డెక్కన్ ట్రాప్స్ ఓకే పశువుని ఇదే రైట్ వన్ క్రిటేసియస్ యుగం చివరి కాలంలో ఈ పీఠభూమి ఏర్పడింది అవును క్రిటేసియస్ యుగం చివరి కాలంలో అంటే పైన హిమాలయ పర్వతాలు పుడుతున్నటువంటి సమయంలోనే అదే ఒత్తిడి వల్ల భూమి లోపల ఉన్నటువంటి లావా పైకి వచ్చి ప్రవహించింది దీని ఉత్తర అంచున తపతి నది దక్షిణ అంచున భీమా నది ప్రవహిస్తాయి చూపిస్తాను మీకు సిమ్మిపాల్ బయోస్పియర్ రిజర్వ్ ఈ పీఠభూమి యొక్క ఉత్తర భాగంలో కలదు సిమ్మిపాల్ అన్నటువంటి దానికి వీటికి సంబంధం లేదు సిమ్మిపాల్ అన్నటువంటి బయోస్పియర్ రిజర్వ్ ఒడిశా రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటిది సిమ్మిపాల్ దానికి దీనికి సంబంధం లేదు ఇక్కడ మనకు ఉన్నటువంటి ఆప్షన్స్ ఏ రైట్ బి రైట్ సి రైట్ ఓకే సో ఫోర్త్ వన్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఒక్కసారి చూడండి ఓకే 
ఇక్కడ ఉన్నటువంటిది ఇదిగోండి ఇది మహారాష్ట్ర పీఠభూమి ఓకే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి తపతి నది దీని ఉత్తరాంచుగా గోదావరి నది మధ్యలో ప్రవేశిస్తుందండి గోదావరి దానికి సంబంధం లేదు దిగువన కృష్ణా నది ప్రవేశిస్తుంది ఆ కృష్ణా నది యొక్క ప్రధానమైనటువంటి ఉపనది భీమా పైన తపతి నుండి క్రింద భీమా నది మధ్యలో ఉన్నటువంటి భాగమే యొక్క మహారాష్ట్ర ప్లాట్యూ క్రిటిసిస్ యుగంలో ఈ ప్రాంతం మొత్తం శిలాద్రం ప్రవహించింది ఒకే చోటు వచ్చింది అనుకోండి శిలాద్రం అన్నటువంటిది అప్పుడు అది అగ్నిపర్వతం అవుతుంది కానీ అనేక గొట్టాల ద్వారా అనేక గొట్టాల ద్వారా బయటకు వస్తే దాన్ని ఏమంటాం అంటే మనం ఒకే గొట్టం నుండి బయటకు వస్తే సెంట్రల్ ఎరప్షన్ అంటాం కేంద్రీయ ఉద్భేదనం అంటాం అనేక గొట్టాలు కూడా బయటకు వచ్చింది అనుకోండి అప్పుడు దాన్ని మనం భ్రంశ ఉద్భేదనం ఫిష్ ఎరప్షన్ అంటాం ఎప్పుడైతే అనేక గొట్టాలు కూడా లావా బయటకు వస్తుందో అప్పుడు ఆ ప్రాంతంలో పీఠభూమి ఏర్పడుతుంది ఒకే గొట్టం కూడా బయటకు వస్తే అగ్నిపర్వతం ఏర్పడుతుంది చూడండి ఇది రైట్ ఏ రైట్ బి రైట్ సి రైట్ ఫోర్త్ వన్ ఇస్ ద రాంగ్ వన్ ఓకేనా సో మనకు ఆన్సర్ వచ్చేసి ఫోర్త్ వన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి కోర్బా బొగ్గుగని కోర్బా బొగ్గుగని ఏ నది పరివాహక ప్రాంతంలో కాదు ఇక్కడ బొగ్గుగునకు సంబంధించి కానీ ఇనుప ఖనిజాలకు సంబంధించి కానీ క్వశ్చన్స్ రకాలుగా ఉంటాయండి ఒకటి కోర్బా బొగ్గుగని ఏ రాష్ట్రంలో కాదు కోర్బా బొగ్గును ఏ థర్మల్ విద్యుత్ శక్తి కేంద్రానికి తరలిస్తున్నాం కోర్బా బొగ్గును ప్రధానంగా ఏ ఇనుము ఉక్కు కర్మాగారానికి వినియోగిస్తున్నాం ప్రశ్న సరళ విధంగా ఉంటుందండి ఇక్కడ మాత్రం మనం ఒకటే తీసుకుంటున్నాం కోర్బా బొగ్గు కానీ ఈ నది పరివాహక ప్రాంతంలో కలదు అసడు నది పరివాహక ప్రాంతంలో కలదు అసడు ఇది మహానది యొక్క ఉపనది భారతదేశంలో బొగ్గు దొరికేటటువంటి ప్రధానమైనటువంటి ప్రాంతాలు ఒకటి దామోదర్ రెండవది మహానది పరివాహక ప్రాంతం మూడవది గోదావరి నది పరివాహక ప్రాంతం అంతేకాకుండా గంగా నది యొక్క ఉపనది అయినటువంటి సో నది పరివాహక ప్రాంతంలో కూడా మనకు బొగ్గు దొరుకుతుంది అంతేగాని కృష్ణ పరివాహక ప్రాంతంలో మనకు బొగ్గు దొరకదు గంగా నది పరివాహక ప్రాంతంలో కూడా బొగ్గు దొరకదు మనకు ఒక్క ఎక్సెప్ట్ సోన్ తప్ప సోన్ అండ్ దామోదర్ రైట్ ఇవి వాటి యొక్క ఉపనది నెక్స్ట్ వన్ సంపన్నమైన ఇనుప ఖనిజం కదా బయలడేదా బయలడేదా సుప్రసిద్ధమైనటువంటిది విశాఖపట్నం ఓడరేవకుండా దీన్ని విదేశాలకు తరలిస్తూ ఉన్నాం అంతేకాదు విశాఖ విశాఖపట్నంలో ఉన్నటువంటి రాష్ట్రీయ ఇస్పాత్ నిగమ్ లిమిటెడ్ దాన్ని మనం విశాఖ ఉక్కు అంటూ ఉంటాం ఆ విశాఖ ఇనుము ఉక్కు కర్మాగారానికి కూడా కావాల్సినటువంటి ఇనుము ఇక్కడి నుంచి తరలిస్తాం అది బయడుగా ఆ బయడు అన్నటువంటిది ఏ కొండలో ఉంది ఇప్పుడు చూద్దాం అబూజ్మాడ్ కొండలో ఉంది అబూజ్మాడ్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి బాబుబుడా అని కొండలు కర్ణాటక రాష్ట్రం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సాత్మాలా కొండలు గుజరాత్లో ఉన్నటువంటివి ఢిల్లీ రాజార కొండలు ఇవి కూడా ఛత్తీస్గఢ్లోనే ఉంటాయి అబూజ్మండి కూడా ఛత్తీస్గఢ్లో ఉంటుంది కానీ ఢిల్లీ రాజార కొండలు కొంచెం మధ్య భాగంలో ఉంటే బయటగా ఛత్తీస్గఢ్ యొక్క దక్షిణ భాగంలో ఉంది ఓకే ఢిల్లీ రాజాగా ఉన్నటువంటి ఢిల్లీ రాజార కొండలో ఉన్నటువంటి ఇనుమును బిలాయ్ ఇనుము ఉక్కు కర్మాగారానికి తరలిస్తాం బిలాయ్ ఇనుము ఉక్కు కర్మాగారం చాలా నాణ్యత కలిగినటువంటి ఇనుప నిక్షేపాలు ఉంటాయి ఈ ప్రాంతంలో సో ఆన్సర్ వచ్చేసి అబూజ్ మాడి కొండలు ఓకే నెక్స్ట్ వన్ చూడండి గర్జాట్ కొండలు ఏ రాష్ట్రంలో కదా గర్జాట్ ఈ పదం నాకు తెలిసి చాలా కొద్ది మంది మాత్రమే విని ఉండవచ్చు గర్జాట్ కొండలు ఏ రాష్ట్రంలో కదావు ఓకే చిన్న వివాణ చూడండి మనకు ఓకే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మహానది మహానదికి దక్షిణం నుంచి మనకు ఇవన్నీ కూడా తూర్పు కణం స్టార్ట్ అయ్యి ఇలా ఉంటాయి మహానదికి ఉత్తరాన ఇదిగో ఈ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి పీఠభూమి మరియు కొండల లక్షణానికి అది ఉన్నటువంటి ఈ ప్రాంతమే గర్జాట్ కొండలు అంటాం గర్జాట్ కొండలు వాటిని 
ఒడిశా మెట్టభూములు మెట్టభూములు అంటే కాస్త ఎత్తైనటువంటివి లేకపోతే ఒడిశా హై ల్యాండ్స్ అంట ఏ రాష్ట్రంలో ఉన్నాయి ఒకసారి చూడండి మరి గర్జాట్ కొండలు ఏ రాష్ట్రంలో కదా ఒడిశా రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటివే గర్జాట్ కొండలు రైట్ నెక్స్ట్ వన్ సరిగా జతపరిచినది గుర్తించండి ఓకే సరిగా జతపరిచినది మలంగిరి కల్సుభాయ్ దేవరమల్లి వందరావు ఇక్కడ ఏ పర్వతాలు ఎత్తైంది అన్నటువంటిది ఇచ్చాడు కాడ్మం కొండలు ఎత్తైన శిఖరం బాబు బుడాన్ కొండలు ఎత్తైనటువంటి శిఖరం పరణి కొండలు ఎత్తైనటువంటి శిఖరం మహారాష్ట్రలో ఎత్తైనటువంటి శిఖరం ఇందులో మనకు తరచుగా నేను చెప్తున్నాను కదా ఇందులో మనకు బాగా తెలిసినటువంటి బాగా ఇది వచ్చు అన్నటువంటి దాన్ని మనం తీసుకోవాలి ఓకే మహారాష్ట్ర మొత్తానికి ఎత్తైనటువంటి శిఖరం కల్సుబాయి దాన్ని మహారాష్ట్ర ఎవరెస్ట్ అంటాం సార్ చాలా ఎత్తైనటువంటిదా కాదు కాదు అయినప్పటికీ అది మహారాష్ట్ర ఎత్తైంది కాబట్టి మహారాష్ట్ర ఎవరెస్ట్ అంటాం ఇప్పుడు చూద్దాం కల్సుబాయి ఎక్కడ ఎత్తైనటువంటిది మహారాష్ట్రలో ఎత్తైనటువంటిది ఇప్పుడు నాకు తెలిసినటువంటి విధంగా అంటే మీరు అలా ట్రై చేయడానికి నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటున్నాను బీకి ఆన్సర్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ తీసుకుంటున్నాం బీకి ఫోర్త్ వన్ ఏమున్నాయో ఒకసారి చెక్ చేసుకుంటే ఇక్కడ మనకు ఒకటి రెండు గంటపడ్డాయి ఓకే అంటే సెకండ్ కానీ ఫోర్ కానీ ఆన్సర్ ఉండవచ్చు అంటే ప్రాబబిలిటీ శాతం మనకి పెరిగిపోయింది ఓకే ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఛాయిస్ వచ్చింది ఇంకా మనం ఇంకా చూసినట్టయితే ముజంగిరి బాబు బుడాన్ కొండలో ఉన్నటువంటి ఎత్తైనటువంటి శిఖరం బాబు బుడాన్ కొండలు ఇప్పుడు చూద్దాం ఏకు సెకండ్ ఎక్కడ ఉందో చూద్దాం ఏకు సెకండ్ ఇదిగో ఇక్కడే ఉండిపోయింది ఇక మనకి ఇక్కడ అవకాశం లేదు ఇక్కడ ఉంది అవకాశం ఇదిగోండి ఏకు సెకండ్ ఏక్ సెకండ్ కలిసి బై ఫోర్ మహారాష్ట్ర ఎత్తైన శిఖరం సి చూడండి సికి మళ్ళీ మనకు దేవరమది కాడ్భం కొండలు ఎత్తైనటువంటి శిఖరం వందరావు పరణి కొండలు ఎత్తైనటువంటి శిఖరం కాడ్మం బాబు బుడాన్ కొండలు పరణి కొండలు మహారాష్ట్ర చిన్న వివన్ చూపిస్తాను ఇవన్నీ కూడా పశ్చిమ కండలకు సంబంధించినటువంటి అంశాలు ఓకే ఇవి సహ్యాద్రులు నీలగిరులు అన్నామలై కాడ్మం పలని కొండలు చూడండి ఓకే ఈ సహ్యాద్రులో ఉన్నటువంటి ఎత్తైనటువంటిది బాబు బుడాన్ కొండలో ఉన్నటువంటి ముజంగిరి రైట్ అన్నామలై నీలగిరి కొండలో ఎత్తైనటువంటిది దొడబెట్ట అన్నామలై కొండలో ఎత్తైనటువంటిది అనైముడి ఈ రెండు మనకు అడగలేదు పరణి కొండలో ఎత్తైనటువంటిది వందరావు ఓకే కాటుమం కొండలో ఎత్తైనటువంటిది దేవరమల్లి ఓకే మహారాష్ట్రలో ఉన్నటువంటి సహ్యాద్రులు ఎత్తైనటువంటిది కల్ సుభాయ్ ఓకే కల్ సుభాయ్ అది ఒక వేసి విడిది కూడా మహారాష్ట్ర ఎవరెస్ట్ అని కూడా పిలుస్తాం దాన్ని ఓకే అనేముడి ఓకే కామన్ చాలా సందర్భాలు అడిగాడు అన్నామలై కొండలో ఉన్నటువంటిది అనేముడి మీదగిరి కొండలో ఉన్నటువంటిది దొడబెట్ట పరణి కొండలో ఉన్నటువంటిది వందరావు ఎత్తైనటువంటి శిఖరం కింద ఉన్నటువంటి కాటుమ కొండ ఎత్తైనటువంటిది ఇదిగో ఇక్కడ నేను చూపించినటువంటిది ఒక్కసారి మళ్ళీ మీరు పదే పదే పట్టి రివర్స్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఓకే దేవరం అది రైట్ నెక్స్ట్ వన్ కొడై కెనాల్ వేసే విడిది ఏ కొండలో కలదు ఇందాక నేను మీకు పరణి కొండలు చూపించాను ఆ పరణి కొండలో ఉన్నటువంటి వేసే విడిదే కొడై కెనాల్ తమిళనాడు రాష్ట్రంలో అదేవిధంగా నీలగిరి కొండలు కూడా మీకు ఇందాక నేను చూపించాను ఆ నీలగిరి కొండలో ఉన్నటువంటి వేసవి విడిది ఊటీ రెండు వేసవి విడిదలు కూడా మహారాష్ట్ర తమిళనాడులోనే ఉన్నాయి రెండు కూడా తమిళనాడులోనే ఊటీ ఏమో తమిళనాడులో ఉన్నటువంటి నీలగిరి కొండలు కొడై కెనాల్ ఏమో తమిళనాడులో ఉన్నటువంటి పరణి కొండలో ఉన్నటువంటి వేసవి విడిది ఓకే సో ఆన్సర్ పరణి కొండలు నెక్స్ట్ వన్ పశ్చిమ కనుమలు తూర్పు కనుమల జీవ ఆవాసాలకు అనుసంధానత కలిగినటువంటి జీవ సంరక్షణ కేంద్రం ఏది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి 
ఏంటి అసలు ఈ క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకోవడమే కాస్త సంక్లిష్టతను మనకు కనిపిస్తూ ఉంది ఈ ప్రశ్నలో అంత ఈజీగా ఉన్నటువంటి ప్రశ్న అయితే కాదు ఇది అయినా సరే ఒకసారి చూద్దాం ఇవి పశ్చిమ కన్న మనకు సంబంధించినటువంటి ఇదిగో వివరణ ఓకే ఇక్కడ ఉన్నటువంటివి మీ దగ్గర కొండలు ఇక్కడ నుంచి వస్తున్నటువంటి ఈ కొండల గుంపే తూర్పు కనుమలు ఓకే ఈ నీ దగ్గర కొండలు ఈ తూర్పు కనుమలు కలుసుకునేటటువంటి ప్రదేశంలో బీఆర్ కొండలనే ఉన్నాయి బీఆర్ బిదిగిరి రంగా కొండలు అంటాం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి తూర్పు కనుమలకు సంబంధించినటువంటి జీవులు పశ్చిమ కనుమ యొక్క జీవులు రెండు కలుసుకునేటటువంటి ప్రాంతం దాన్ని ఏమంటాం అంటే కారిడార్ అంటాం వైడ్ కారిడార్ అంటాం జీవ ఆవాస కూడలి అంటాం ఈ రెండు జీవ ఆవాస కూడలి ప్రాంతమే సుప్రసిద్ధమైనటువంటి సత్యమంగళం వైడ్ లైఫ్ శాంక్చువరీ ఒకప్పుడు గంధపు చక్క స్మగ్లర్ వీరప్పని యొక్క ఆవాసం ఇదిగో ఈ సత్యమంగళం అంటే ఈ ప్రాంతమే వీరప్పన్ ఉన్నటువంటి ప్రాంతం ఇదే ఆ రెండు తూర్పు కన్న మీద పశ్చిమ కన్న మీద జీవుల ఆవాస ప్రాంతం అది ఆవాస కూడది ఒక జంక్షన్ ఒక కారిడార్ అనమాట వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి మజూలి యొక్క ప్రత్యేకత ఏమిటి మజూలి యొక్క ప్రత్యేకత ఏమిటి మజూలి అన్నటువంటిది బ్రహ్మపుత్ర నదిలో గల భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి అతి పెద్ద నది ఆధార ద్వీపం మజూలి రివరైన్ ఐలాండ్ అంటే నది మధ్యలో ఏర్పడింది బ్రహ్మపుత్ర నది మధ్యలో ఏర్పడినటువంటిది ఇక మజూలి ద్వీపం ఓకే ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ సెషన్లో మరికొన్ని ప్రశ్నలతో నేను మీ ముందుకు వస్తాను బాగా ప్రిపేర్ అవుతూ ఉండండి థ్యాంక్ యూ బాయ్